大家好，我是王炳飞。我讲个风格呢是只讲干货不说废话。呃，这一节课呢，我们讲一些风水的常识啊，就比如古代的风水有很多一些呃一些朗朗上口的一些断语啊，比如说叫牙前庙后不住人啊，前山后水不住人，三角异形不住人啊，叫孤山林木不住人。这个怎么解释呢？就是牙就是代表政府官员，代表衙门啊，特别是政府大政府的这个门对的地方。要要不能够住人啊，它是经受不住这种煞气的，因为一般政府的楼会盖得很高啊，有一种气气压迫你啊，所以说呢，它是不好的啊。官心为锋利之物，而且呢，这种呃，特别是古代的这种衙门，很多人会击鼓鸣冤啊，衙门里面经常会审理案子，会打人是吧？啊，所以说呢，就是很吵很闹啊，就是是非之地嘛，是吧？肯定是是非之地。啊，所以说呢，要远离嘛。庙呢，就我们就说的宗教场所啊，宗教这种场所的前面是开门的，有很多人去朝拜，但是后面是阴寒之地啊，阴寒之地啊，特别是一些啊这种坟地啊，就是坟地，比如说这些啊，这些庙里的人去世之后，一般都葬在庙后嘛啊，所以说呢，就阴气比较重啊。第二个呢，就是前山后水不住人啊，就是我们一定要背山面水。啊，背山面水是比较好的啊，背山面水为阳啊。如果你反过来，那就变成阴了啊。特特别是你的这个前面有这种呃，有这种什么呢？前面有个山，那么这个山它就是它的阴影就把你给挡住了，是吧？你后面是水，这个水它可能会冲到你泛滥的时候，那么会把你的家园给毁掉啊。所以说呢，这些东西都不要选择啊。而且呢，后面是水，水是流动的，它没有靠山，是吧？前面是山，山压着你，啊、呃，你就只能是低人一等啊，抬不起头啊。另外，就这种三角异形啊，就是我们住的一个地方，尽量不要住这种三角地，啊、呃，这种的话，一般呢，我们选房子的时候啊，就自己盖房子，一般不大会选这种地方。但是，一些这种，呃，办公楼，它有可能会是在一个三角异形啊，比如说这种情况啊，这边都是路啊，在这个地方，这个地方。啊，这个地方这些都是路啊，这个地方会有这种房子啊。首先来说，它就是一个剪刀煞啊。首先来说就是剪刀煞，另外它是一个三角形，三角是有锋利的啊，为刀锋啊。另外方形的或圆形的为圆满，三角它本身就有缺陷啊，所以说呢它也不行啊。另外房子本身这种也要讲讲方方正正的。现在来说，这种很异形的房子是比较少见的啊。以前的时候，很多这种塔式的房子。啊，塔式的房子，它容易有这种异形啊，异形啊，可能会比如你的某一个厨房或者某一个卫生间离着你的整个的房子很远啊，那也不行啊。它就是这种离群所居的，就是孤山林木林不住人，就是你是一个孤零零的啊。以前的时候我们知道，就是在在村子里面啊，如果你某一个房子孤零零的。离得很远，这大家都很远。其实这一家人的人丁啊，他也不太兴旺，财运也不大好。往往家里身体有人会身体会有病啊，因为就比较孤立嘛，啊，比较孤立啊。都是这种人员稀少的地方，阳气它就弱啊，容易造成这种不利的这种因因素。而且我们看很多影视剧里面，呃，那种恐怖片一开头有荒山公公寓是吧？就这个很很很荒凉的地方，突然出现一个房子，你可以想象。这一定是鬼宅啊，或者是阴宅啊，等等啊。所以说，另外呢，就是作为墓地也不要去住。但是呢，比如说这个地方是开发了一片小区，那你知不知道这个地方是不是墓地？其实可以去查的啊，就是查之前这个地方是干什么，就叫什么名字，你可以去查。其实很多这种老地名啊，啊，叫比如说呃，叫叫叫叫什么啊，叫什么带个什么坟呀、啊，叫什么李家坟啊。啊，王家坟啊，什么等等，这种地方以前肯定都是某个家族的坟地啊、墓地啊，所以说呢，有些这种地名，实际上也能够看出他当时是干什么的来。好了，这节课关于啊这个问题的讲解，我们就先说到这里，谢谢大家。